iedereen! Leuk je weer kijken naar al deze games. Vandaag ga ik weer voor jullie drie, ja, drie quizjes doen. Ze zijn weer super leuk, tenminste dat denk ik. Uh, er gaan, jullie gaan weer iets te weten krijgen over mijn persoonlijkheid. Uh, ik heb ook een quizje over de Hunger Games. Dus laten we snel gaan beginnen. En doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog. De eerste quiz heet This Word Association Test Will de Determine Your Personality. Rules. Read each large word. Without hes hesitation, choose a word below. Uh, below it that first catches your eye. Oké, okay, dus ik moet het woord gaan lezen. Hier staat heel groot red. En hieronder staan nog allemaal woorden. En het eerste woord waar ik naar kijk, of wat, ja, wat, mijn, uh, ja, wat me opvalt of zo, dat woord moet ik aanklikken. Ik ga nu scrollen. Bloed. Dat was het eerste wat ik zag. Uh, nou ja, ik zag de rest natuurlijk ook, maar het eerst, ja... Ik weet niet, bloed, dat kwam bij mij, uh, dat las ik echt als eerst, zeg maar. Het volgende woord is romance. Oké, okay, daar gaan we, 3, 2, 1. Want, dat was weer het eerste wat ik las, geen idee waarom. Het derde woord is enemy. Nou, daar gaan we hoor. Crazy. Crazy, oké. Okay. Um, ik weet niet waarom crazy, maar uh, ja, dat las ik als eerst. Het vierde woord is light. Heavenly. Oké, okay. nou dat zag ik weer als eerste dus. Het vijfde woord is chill. Even lekker chillen, je weet het zelf. Oké, okay, 3, 2, 1. Ice. Dan hebben we het woord create. Uh, career. Oké, okay, dat zag ik als eerst. Het volgende woord is curious. En wat zie ik hier wel als eerst? Smart. Oké, okay. oh ik heb het. You got adventurous. You've always had a wide-eyed cur curiosity for all things fun and exciting. You hate being placed into a bubble and are always making attempts to pop it by living out your best life. Oké, okay, dus ik ben blijkbaar heel uh, avontuurlijk volgens deze test. Dus uh, dan weten jullie dat ook weer. De tweede quiz is How well do you know Katniss Everdeen? The girl on fire. Als je Katniss Everdeen niet uh, kent, die is van de Hunger Games films natuurlijk. De hoofdrolspeler van de Hunger Games uh, films. Ik ben zelf een Hunger Games fan. Ik heb alle films gezien. Ik heb de boeken gelezen. Dus ik vind het zeker um, een goed verhaal. Dus uh, we gaan gewoon kijken. How well do you know Katniss? How many times was Katniss entered into the reaping for the 74th annual Hunger Games? Oh my god. Hoe vaak stond haar naam in de, in de reaping? Voor de Hunger Games. Volgens mij zat haar naam er 12 of 18 keer in. Oeh, ik zou het echt even niet meer weten. Dat is lang geleden. Uh, het is heel lang geleden dat ik dat boek heb gelezen. En het is ook best wel lang geleden dat ik die film heb gezien. Ik denk 12. 20? Oh, ik had het dus allebei sowieso niet goed. Oh, wat erg. Oh nee, dat was ik echt vergeten. Heel erg. When is Katniss birthday? 8 mei? Ja, oh, thank god heb ik die wel goed. Before the games, what activity does Katniss, Katniss say consume the majority of her day-to-day -day life? Avoiding peacekeepers, hiding from her mom, the accusation of food, working at the bakery. Uh, het eten. Ja, want zij ging altijd met pijl en boog ging ze jagen op dieren. Uh, en dat uh, gingen ze dan eten, zeg maar. Dus uh, dat wist ik wel, ja. What was the name of the poor section of District 12, where Katniss and her family lived? The capital, the C, the hop, the seam. Nou, het is niet het kapitool. Uh, oh, ik weet niet, is het de hop? No, nee, het is de seam. Nee, dat wist ik echt niet. Nee, nee, wist ik echt niet. How old was Katniss when her father died? Oeh, ik denk elf. Ja, oh, thank god had ik het goed. Ik wist het niet helemaal zeker, maar ik dacht elf. Maar uh, ik heb hem goed. What is Katniss' favorite color? Uh, groen. Ja, die wist ik wel. Uh, volgens mij werd dat ook nog gezegd in uh, de laatste film, Mockingjay Part uh, 2. Die heb ik pas geleden gezien. Volgens mij werd het daar ook nog gezegd. Dus uh, ja, die wist ik dan natuurlijk. What did Peter's mom call Katniss? A killer, a, a winner, a survivor, a sellout. Oh, dat weet ik niet meer. Is sellout misschien? Oh nee, a survivor. Nee, wist ik echt niet. What is the name of Katniss' best female friend who sat with her during lunch at school? Oeh, Mary, Match, Marvel, Minna. Ik denk Match. Ja, gelukkig. Volgens mij in de films wordt dat niet echt verteld. Maar in, uh, in het boek wordt het wel verteld. Dus ja, uh, yeah, die wist ik ook gelukkig nog. What was the first sponsor gift that Katniss received? Dus wat was het eerste uh, gesponsorde cadeautje wat ze in de Hunger Games kreeg? Brood, a trident, a spile, burn medicine. Volgens mij burn medicine. Ja, inderdaad. Uh, want ze had toen volgens mij haar been of arm of zo verbrand. En daar kregen ze toen uh, medicijnen voor. How did Candace head up the soup that she serves Pita? 
by building a fire with hot rocks with our body heat, leaving it in, leaving it in the sun. Building fire? With hot rocks? Oh, dat wist ik niet. Ik wist niet dat ze zo soep had gemaakt. Nee, wist ik niet. What name did Katniss write underneath the dummy during her second solo performance at the Game Makers? Seneca Crane, Plutarch Heavensby, BT Latier, Latje, Katniss Aberdeen. Uh, Seneca Crane was dat. Uh, dat was toen in het tweede deel. Toen ging ze een soort pop maken of zo. Als jullie de films hebben gezien, weet je het misschien wel. En toen had ze een pop gemaakt die hing uh, aan zijn nek vast. En dat was Seneca Crane, volgens mij. Volgens mij gaat dat uh, daarover, ja. What was Finnick eating when Katniss first met him? Oh, wat was hij aan het eten toen ze elkaar voor het eerst hadden ontmoet? Bread cubes, lamb stew, roast pig, sugar, oh, sugar cubes. Ja, sugar cubes. Toen ik sugar cubes zag, suikerklontjes, wist ik het meteen. Dat was hij aan het eten natuurlijk. Ja, dat wist ik toen meteen. What did President Snow insist Candace wear for her quarter quell interview? A wedding dress, a graduation cap and gown, a basic grey outfit, handcuffs. Was dat niet een wedding dress? Ja, precies. Het was gewoon een wedding dress. What did Katniss see on the television at the Mayor Undersea's house? Major Undersea. Wie is dat ook alweer? Een uprising in District 8. Een innocent man being a... Ja, die. Nee, oh niet. Oh. Ik, ik zat nog te twijfelen, want... Iets, dat eerste over District 8, dat was ook een keer op tv. Maar dat tweede was ook een keer volgens mij op tv. What was Katniss fascinated by when she met President Coyne? Her hands, her eyes, her hair, her teeth. Ik denk haar ogen. Oh nee, haar haar. Ja, President Coyne heeft best wel mooi haar. Het is heel zilver en grijs. Dus het ziet er best wel cool uit. Dus uh, ja, dat snap ik wel. Which of the following was not one of Katniss' conditions for being the Mockingjay? To kill President Snow, to keep their family cat, to have a limited supply of morphling, to hunt with kill above ground. Ik denk deze. Oh nee, niet. Nee, ik had er geen idee. What is the name of the song that Katniss sings to Pollux? Uh, the Hanging Tree. Natuurlijk, dat liedje kennen we allemaal. Tenminste, als je de films kijkt, ken je dat liedje sowieso wel. The Hanging Tree. Super, super mooi lied is dat. How many different types of arrows was Katniss given after becoming the Mockingjay? Volgens mij drie. Ja, want in de laatste film, Mockingjay part 2, had ze volgens mij drie verschillende pijlen. Dus die wist ik. What did Katniss say at the end of her first live propo? There is fire, if we burn, you burn with us, the end is near. If, you, if we burn, you burn with us. Ja, yeah. what was the name of the Katniss squad? Squad 501, 451, 145, 401. 401? Oh nee, toch niet. You got 12 out of... 20 right. Ik heb best wel veel goed eigenlijk. Ik wist best wel veel. Ja, ik wist best wel veel. Ik uh, sta versteld. En dan de laatste test alweer van vandaag. This 8 picture test will reveal a deep truth about you. It really will. Dus blijkbaar gaan ze nu, gebaseerd op 8 foto's, gaan ze een, uh, een heel diep feitje van mij, uh, van mij bekend maken. Ik heb geen idee wat het is. We gaan het gewoon lekker doen. How does this picture make you feel? Hopeful, uneasy, challenged, under pressure, worried, inspired. Uh, challenged, want het is best wel een challenge om zo van die steen naar die steen te springen. How does this picture make you feel? Powerful, energized, stressed, overwhelmed, small, secure. Denk overwhelmed, want het is best wel een grote stad en ja, dat overwhelmt je wel. How does this picture make you feel? Lonely, relaxed, thoughtful, content, vulnerable, daunted. Um, ik denk lonely of vulnerable. Hmm, vulnerable is trouwens een soort, ja, zeg maar kwetsbaar, betekent dat zeg maar. En lonely betekent natuurlijk alleen. Um, ik denk, ik ga voor vulnerable. Ja. Yeah. How does this picture make you feel? Panicked, scared, intrigued, threatened, unhappy, confused. Um, ja, scared. Ik vind het best wel een uh, enge foto. How does this picture make you feel? Uncertain, excited, bored, safe, adventurous, weary. Ik ga voor uncertain. Uh, deze foto. Tiny, anxious, annoyed, optimistic, trapped, on edge. Is dit nou van onder, een foto van onder de grond gemaakt of zo? Ik snap hem niet helemaal. Ik snap de foto niet zo goed, dus ik ben annoyed. Ik vind het vervelend. Ik snap er niks van. Oeh, dat is een mooie foto met een bliksem zo. Awestruck, roost, insignificant, free, alone, lucky. Insignificant, geen idee. Oh, dit is een leuke foto. Peaceful, sleepy, warm, itchy, 
calm at home. Uh, ik denk warm, ja. Oh, you are not as confident as most people believe you are. Oh jee. You come across as very confident and sure of yourself because you think it's important to look that way in social situations. But in rea reality you are bothered by much more than you let on. While you are often the life and soul of the party, we have the tendency to overth overthink things. And embarrassing things that happen to you can stay with you for a very long time. Even if no one else cares or remembers. Um, nou ja, you are not as confident as most people believe you are. Dat betekent zeg maar dat ik niet zo zelfverzekerd ben als dat de meeste mensen denken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat best nog wel waar kan zijn. Want uh, veel kijkers die um, zeggen altijd tegen mij. Ja Bo, als ik jou was, dan, dan was ik zo blij. En, en je hebt zoveel vrienden en je leven is zo goed en perfect. Maar ja... Natuurlijk ben ik er niet overal zelfverzekerd over. En ik denk dat heel veel mensen wel denken dat ik zelfverzekerd ben. Ik denk vrijwel dat iedereen van jullie denkt dat ik zelfverzekerd ben. Maar eigenlijk ben ik dat helemaal niet. Ik ben eigenlijk best wel onzeker over bepaalde dingen. Uh, ik ga daar nu niet de hele deze video aan breien. Maar uh, ik denk dat de uitslag best wel waar kan zijn. Ja, ik, ik, het klopt best wel. Het is echt volgens mij de eerste keer dat een quiz... Zo'n goede uitslag aan mijn geest. Ik denk het echt. Nou jongens, dit was weer de video voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het weer leuk. En als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye!